チャキーンみたいな感じがねやばくないですかお顔を見て大丈夫大丈夫これから良くなっていくからなんかもう前やらすごいなガッツリいきたいと思いますガッツリもうこの鼻にとっくりぷっくりおセクシーな感じなんでこんにちはーこのみですーえ本日はですねハーフメイクっていうのをねやっていきたいと思いますまあ外人にこののっぺらのっぺら日本人顔からね外人の顔になりたいということでね本日やっていきたいと思いますということでレッツラゴーほいじゃあね、カラコンつけていきまーす。今日ね、つけていくカラコンがね、まあ、つけますね。え、絶対皆さん驚きますよ。パン<笑>どうでしょうこちらのお目目。もうね、めちゃめちゃなんかもう白。白グレー青みたいな。はい、完成<笑>今日の動画はここまでまあね、そういうな感じで、お次、ベースから始めていきたいと思いまーす。はい、おベース、いつも使ってるこちらでーす。オールジョープロテクティングファンデーションプライマー S01 こちらをね塗っていきますいつものようにほいじゃあねあの2重作るの忘れてたんでね2重作っていきたいと思います目の上にねあの下地が乗っちゃってるんでお手紙でね拭いてから作っていきます今日はねハーフメイクってことなんでねちょっと広めにいつもより作っていきますほいであのなんか売れてるか2重のね作り方なんですけれどもあの前にね動画に出したのでよかったら見てくださいはい、で完成いたしましたほいということでねファンデーションに行きますファンデーションこちらです韓国のクリオでね買ったキルカバーのファンデーションでございます最近はねこれを使っておりますベース完了いたしましたはいお次ね眉毛描いていきたいと思います外国人さんの眉毛はなんか濃くってもうキャピーンみたいな感じがねするのでそんな感じをねイメージしてね描いていきたいと思いますまずねパウダーで描いていきますこちらのキャンメイクミックスアイブロウ03番こちら使っていきますこのね真ん中の色を使っていきますもうねこっからはもうギュンってもうもうなへへみたいひらがなのへみたいに描いていきますみたいな顔になっちゃった<笑>、まあ、とりあえずねパウダーでちょっとあの下書きみたいな感じで書いていきますはいまあねとりまえずこんな感じでね書けたらいつも使ってるケイトのケイトラスティングデザインアイブロウ BR3 番のこれを使ってこのねペンシルの方で頑張ってカクカクに書いていきたいと思いますやばくないですかお顔みたい<笑>眉頭のところはね下を描いていくようにで眉尻は上の方をねちょんちょんちょんとなんかすごいふざけてるみたいになっちゃった<笑>えこれ大丈夫大丈夫大丈夫これから良くなっていくからそうこんな感じでねふざけてんのかって思うかもしれませんがまあ多分大丈夫ですそしたらねマイマスカラしていきますキズミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウ04番ナチュラルブラウンですこれをつけていきますやっぱこのままだとねなんか濃くってね変な感じだと思うので,でこうやってねやると眉毛がねなんかいい感じに逆立つのでね塗りやすいですなんかわしね濃いメイクをすると最近すごいおかまの顔になるんですよおかまほんとおかまになっちゃうのはいちゅうことでお次シェーディングいきまーすはい使うのはいつも使ってるこちらですキャンメイクシェーディングパウダー01番もうねがっつりいきたいと思いますがっつりもうこの鼻にシュンって入れていきたいと思いますもうこちらをねもうめっちゃこの筆を筆をねもうめっちゃぺっちゃんってやってね細くして書いていきたいと思いますいけないっす全然マジで全然ふざけないっすこのね細めに鼻筋をね取ることが大切ですねこれはねここら辺はもうちょっちょっちょってやる程度でいつもみたいにねこの眉毛とつなげる感じにするのがねおポイント、まあ、こっから整えていくこのね外側に向かって、まあ、お手でも使ってじゃんあノーズシャドウはねこれで終わりますお次ましてねこちらのセーティングに行きたいと思いますなんかもうこけてるみたいな感じでわし丸顔なんですけどこけてるみたいな感じにしたいんでこの辺になんかもうふわって入れていきたいと思いますでねこちらのおブラシを使っていきたいと思いますこれはねプレゼントでもらいました<笑>ありがとうございますってことでもうがっつり塗っていきたいと思いますよしいざ
チークもね同じ感じでこの辺にのせるんですけどこの辺を重点的にねやっていきますまずチークと混ざるように、まあ、この辺も一緒にえぐってくださいでまあまあ雰囲気的になんかこの辺やってる方もいるじゃないですかだからちょっとやりますやばいな本当になんかもう眉毛がすごいなほいでねちょっとやりたいなって思ったのがなんか唇のねこの下にやったら唇多分ポロって見えると思うんでちょっとやっていきたいと思いますはいじゃあアイシャドウいきたいと思いますアイシャドウはね結構暗い色をのせていきたいと思いますまずねはじめにベースとしてねこのキラキラのせていきますアディクションザアイシャドウ092番これをねまずベースとしてのせていきますあ痛いあのですね花粉症で目を描きすぎてこのね涙袋のここら辺がもうね超痛いんですよなんかヒリヒリするだからしかしここでねあのメイク動画を撮らないわけにはいかないんですよ私の美容系 YouTuber として頑張っていきます体張りますあお次に使うアイシャドウがこちらのバビメロバレンタインボックスのアイシャドウを使っていきたいと思いますこちらの隠れないでかすぎてでこちらのねアイシャドウの下のねこのこの色この色この色この色,この色使ってとりあえずアイホール全部に塗っていきますかわいい色やでね下にも塗っていきますあの外国人の方はね涙袋がなあれなんでこんなところにこれなんかなんかついてるなそう外国のね方はねあの涙袋がないと思うんですよなんかイメージだけど涙袋をなんか明るい色にしてないイメージなんでやっていきますそうしましたらねあの二重の線をくっきりさせていきたいのでこの線らへんをなぞるように濃い色をのせていきます使うのはねこちらの一番こっちの色をね細いチップに取って塗っていきたいと思いますはいじゃあねなぞって描いていきますどうですかくっきりしました外人あれ外人やな<笑>ほいでこの二重の線があるじゃないですかここにこのこのね下二重の線のこっち下側は明るい色でこっから上は暗い色にしたいんですよちゅうことで伸ばしていきたいと思いますこのねチップに残ったやつを使ってこの二重の上をねこっちぼかしていきます外国人の方はなんかすごいアイシャドウが濃いイメージですねワイン中でほいでこの下にもね同じ色のせていくんですけどなんて言うんだろうまつげの生え際をね結構細めにピヨーンって感じで描いていきますまつげの何ですか隙間を埋める感じですかねでちょいと下にもぼかしたりなんだり、ま、いたしまして花粉症だから目の周りアイシャドウするとどうしようか目の印象きつくなりましたでしょうかはいでねこの二重のね内側はね色をね明るくしてここがねもうポンって出てる風に見せたいんでこのキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ16番のねこのね明るい色をこの内側にのせていきたいと思いますどうでしょうか二重飛び出て見えますかほいでついでにね目頭のところにねめちゃめちゃラーメンをのせていきたいと思いますここにあるこのね一番真ん中のキラッキラのやつをねちょこんってのせていきたいと思いますよしはいこんな感じでねアイシャドウ完成いたしましたはいでね大事になってくるのがねダブルラインだと思うんですよあの二重の線に沿って濃いアイシャドウを引いたと思うんですけどそれに沿ってダブルライン描いていきますはい、ダブルラインかけましたなんか目こうやって見たらやばいんですけど多分こうやったらいい感じだと思うんですよ思うんですでアイラインを描いていきますアイラインで使うのはこちらですキャンメイクのラスティングリキッドアイライナーウィンク<笑>ウィンクめちゃめちゃ苦手なんですよこれをね跳ね上げっぽく描いていきたいと思いますいつもはね、眉尻しかアイライン描かないんですけど、今日はね、ちゃんとこちら辺までアイライン描いていきたいと思います。ほいで、そのまま、石灰ラインも描きます。おー、めっちゃきつい目になった。やばい、きつすぎ。アイライラン引けましたイエーイってことでねいつものようにマスカラをがっつり塗っていきたいと思いますでマスカラ下地がこちらのキャンメイクのクイックラッシュカーラーお湯落ちタイプです
はいでねこちらのマスカラスタジオね乾かしている間にチークを塗っていきたいと思いますで使うチークがこちらですキャンメイクグラフルールチークス10番のこのねなんかシェーディングっぽい色も混ざったね超かわいいオレンジ赤っぽいおチークをさっきねシェーディングをねこの辺に入れたと思うんですけれどもねそこら辺と一緒の感じのねところに塗っていきますちょっとね茶色この茶色をね多めに取って塗っていきますハイライトを塗っていきたいと思います使うのはこちらですマックミネラライズスキンフィニッシュライトスカベードこちらを塗っていきたいと思いますこのハイライトねマジで綺麗なんですよはいではお次マスカラ塗っていきますキャンメイクの極太マスカラですもうねゴリッゴリに塗っていきたいと思いますあの最近気づいたんですけど、下まつげのマスカラをするときに、ここをね、もっとね、下にね、やりたいってことで、もう、あの、猿ってここに、あの、なんつうの、もっこりしてるじゃないですか、猿ってここが。だからなんか、うんうんうんうん。こうやって下まつげのマスカラ塗るとめっちゃやりやすいってことに気づいたんですよ。よかったら下まつげのね、マスカラ塗るとき皆さん、猿の顔してやってみてください。はい、アイメイクはこれで完成でーす。いえ。はい、最後にオリップ塗っていきます。こちらです。どこだっけなこれ。クリオのね、リップ、スティック、マットのやつを使っていきます。外国人さんの唇はもう、ぷっくりぷっくりおセクシーな感じなんで、めちゃめちゃ私ね、唇見ての通り薄いんですよ。だけどね、ちょっとめっちゃオーバーに塗っていきたいと思います。これはね、あのティントタイプじゃないんでめっちゃオーバーしても大丈夫ですちょっとお山をね作っていきますあもうちょっとだか暗い色になってみますねまあこんな感じでハーフメイク出来上がったんですけれどもどうでしょうか皆様<笑>日本人はやっぱりどう頑張ってもハーフにはなれないのかなってちょっと途中から思ったんですけれどもやっぱり髪の毛を上げることによってそれがあのプラスマイナスで言うたらプラスになり<笑>まあいい感じの出来なんでしょうじゃないでしょうかえどうですか似合ってますか正直なコメントあのあでも角度によるかもしれないどうですかあみんなここは見ないでどうですかどうですかえ皆様どうでしょうかこれギャルですかねギャルかあのハーフになれたよかよかったらねコメントしてみてくださいわしはこれ慣れてると思うんですけれども隣にいる方たちはこれは渋谷にいるよねって<笑>渋谷のギャルだよねってすごい言ってくるんですけどでもねいつもと違うねこういうねなんかもうヤバいメイクやっぱ YouTuber でしかできないなって思いましたこの私を YouTuber にしてくださった皆様皆様皆様チャンネル登録をしてくださってる皆さん皆様大変ありがとうございます大変ありがとうございますはいということでハーフメイク完成したんですけれどもこの動画がね1ミリでもいいと思っていただけましたらグッドボタン2ミリでもいいと思っていただけましたらチャンネル登録合ってるよねこっちだよねチャンネル登録3ミリなと思っていただけましたらコメントの方の方よろしくお願いいたしますプリーズコメントということで